呢，我们现在准备导航去那个游神的地方了。嗨呀，大家好，我是 Anko， 我是 Max。今天是三月六号啊，我们年已经过了好几天了，但是福州人的年好像才刚刚开始。我们等一下要看的游神呢，叫做长乐后湖游神举办的非移民俗游神。虽然你在开车很忙，但是我想问一下，你知道什么叫游神吗？游神就是。请神出来走走走走走,走，过年了出来走亲戚是这个意思吗？一般我们都是只有在神庙里面供奉他们嘛，但是因为过年嘛，就把他请出来游街一圈嘛，给民众膜拜，保佑村子里面和静平安。哇，今天的天气啊，看天气预报今天会有雨，甚至今天那个天空已经。灰蒙蒙的，没有关系。等那些神团出来了以后，天空就会放晴。我老家那边他会等雨停了之后才开始游神。但是我爸妈他们就说啊，每次游神的时候，即便说看起来要下雨了，但是当那个神说开可,可以开始游行的时候，那个雨就会停了。我赌他今晚不会下雨。今天好像有三百到四百座神。来游哎，三四百啊，三百到四百好像很多,很多，所以很盛大嘛。然后会请出他们的主神，叫五福大帝。我说也说不好啊，你们只要知道他们是福州人，心目中非常重要的守护神。不知道你们上网有没有刷到那些很红的柿子柿子团？今天也会有，大家可以看这张图啊，这个等一下要考啊。就要进村了。昨天我们是说开车的好处是什么吗？我今天发现了，第一，我们想去哪就去哪；第二，他晚上还有游行，因为现在才十一点嘛，晚上夜游的是大概六点开始。这期间，如果我们累了，我们也可以躺在床上，哎，不是对，我们也可以在车上睡了美美的一觉之后，再起床看晚上的游行。精神百倍！哎，本来我们是要订那个离那个村子比较近的一个镇，叫金峰镇。然后一打开外，那个全部的酒店都满了，可想而知，等一下人会不会很多？哎，刚刚刚刚。Can you just shut up, please？ 不能不能，我们不听他的，马上就开播了。这个叫唐头镇，好多外地车。哎，啊，啥情况？吓死我！他叫大车。然后我们后面的大车被拦住了，我在想是不是因为游神的原因，大车不给进了呢？哇塞，你看，看来是停这边不错了。这路边路旁全都是已经停好车了，肯定是前面村里面都没地方停车。完了这边，你看我是不是叫你掉头了？我这边刚那个不好掉头啊。那现在已经十一点十三分了，我们停好后吧。哇，全都是车已经满了。可以，那那个粉色车刚刚转过头的，来停，大停。哇，我要停这，你看旁边还有一大片绿油油的包菜。<笑>哎，看看，看看，看看。问题是我们现在还要走过去，现在就这样吗？<笑>等一下你们就会理解我们这么用心良苦的原因在哪里。耶、yeah, ，进村啦！要怎么到游神的地方吗？听鼓声就可以了。目前好安静，没有鼓声，也不知道那个游行的队伍在哪里。但是这个小巷好有感觉哦，给你们看，有那个味了，老巷子的感觉。你们那个味是不是厕所？没有。哇，朋友们，看到了有个通告，有点长啊。我们让 Max 来总结给大家知道。是罗美村在修竹浦了。定居海外的村民后代，你可以呃印刷一本三百八。看他的这个村里的房型，小型的骑楼。嗯、呃，对，这楼也很漂亮。问题是我现在方向感不好，我不懂那个鞭炮声是从哪里传来的。就好像觉得是从后面过来的。哇，看到前面摆着一头猪。你别说昨天好热，今天好冷。对，穿少了。我的天呐
，这回要要用。哎，我记得是拿了。还没有拿吧？我好大了。嗯。终于拿了。啊。没有中。找到目标。大概就在那个方向，你看把那鸟都吓跑了。我们的大队就在前面，冲啊冲！求神队伍已经准备就绪了，群众已经按耐不住，炮声太大，先让我模拟耳塞效果。再给你们看看福州咚咚咚，没有 C 位也没关系，主打的就是乐在其中。现在在第一个站点慈溪，没想到我们早上拖拖拉拉的，居然能够赶到第一个站点，太好了！然后这里因为有祭品啊，他们都会进来游一圈。好多好多队伍，我们都还没看到，看不完。但是我觉得打鼓那个真的很震撼哎，太强了！你可以看到他们敲得很用力。在这个鼓的衬托下，我看到那个队伍，甚至感觉他们是真的。什么真的？你会觉得他们是真人。哦。就是这个鼓敲的时候，你在看他们从我面前走过，会觉得他们是真人。啊。你看前面又有免费试吃的站点，我想拿水。我拿水吧。啊？尝点看看。你可以尝一下橄榄。嗯，嗯，这是我阿妈的菜，双爽，哇！哦，好，谢谢。我、哦、天哪，他们太辛苦了，他准备了好多鱼丸跟那个肉燕，这工作量不得了。我有好多鱼丸，准备了好多鱼丸。五百斤啊！哇，这今今年人数真的多。很多人，你看。啊、哦。那米椒一百五。哪、啊？糯米椒就一百五斤。一百五斤这个。一百五十斤米呀、啊，糯米、啊。哦，一百哦，糯米啊。糯米一百五十斤，斤、哦、了，好多。糯糯的话可以糯几十斤。哦，两百多斤。消耗大呀、啊。到了，海鲜都来。啊。来，现在给镜头的说一声，我可以把你的倒进去啊。来，可以停留的。可以了，好的。在这里说他们的花费其实不小，很大的。现现在还只是早上。晚上晚上还有游客来，在不停的供应。这是我们的美食时间。这是福州有名的肉燕
，这比我们上次花钱的还好吃。对啊，这比那个我们在三坊七巷吃的还要好吃，怎么回事？玉丸，好吃，铁蛋。太棒了！太多人等着吃，这样吃起来我有点自责。好吃啊？啊？应该有吧？啊？<笑>你们知道啊，像这个村子每一次游行呢，都要花费呃几十万甚至好几百万，这些钱呢都是村民们自己出的，有一些甚至海外同胞啊或者一些大老板他们赞助的。拿了乌龙茶，又叫做花老茶人，澳门进口。这成本不低啊！我们两个在现场就发现这鞭炮真的放不停，真的好像不要钱一样。然后还有免费提供这么大量的食物给游客，这已经持续了几百年，他们都是这样的付出的。为了敬重神明以外，也是为了让外人能够更了解他们自己的信仰。就好像我们佛堂，有时候我阿妈不是也是会准备免费准备斋拜，跟他们的信仰跟宗教。就真的不是为了赚钱，还是有什么其他的企图心？我已经出来了，现在就等着晚上的呃夜间游。你看这个是刚刚游神路过，阿姨都在清理鞭炮，还燃烧的纸钱。嗯。你说我这样。这个打扫也是很大的。很大的人力啊。哎，晚上应该没有什么炮了，不然还要把它烧掉。不知道，现在中场休息一下。我现在拿这两个空碗是不是不太好啊？还有个筷子，随时准备，随时就地干饭。饭我真的觉得美食可以拉近人与人之间的距离。我对这个后湖村的印象非常好。现在我发现，除了耳罩以外，口罩也是很有用。它好，太多烟，太多烟了。你们有没有发现刚刚那个拿鞭炮的 NPC？ 他会呼呼的叫你，他不是说很那种动作很明显的，我丢，他叫，点了就叫，听不懂，嗯，走吧。很顺啊，他们的他们的手势很顺。不知道啊。不知道明天明天如果明天早上，我明天明天早上五点钟。身上一直放炮。啊，他就一直去这一个村庄走。到我中途。这以前没有这么多人啊。嗯。以前的广告是满掉的。嗯。好，谢谢啊。谢谢，他怎么知道我们迷路啊？我们俩一人写的迷路。<笑>一开始问了这边的老人家，比较少会讲普普通话，就是这刚刚那个阿妈，她是我们第一个遇到会讲普通话的。我们现在已经在车里面休息了，小小休整一会儿。一会儿晚上呢，我们就看一下它的夜游，因为其实白天呢，我们已经看差不多了。夜游呢，就看它的小小的灯光跟小小低追的感觉。我只能说，每一个城市啊，甚至马来西亚那边的、啊，他们的游程都各有特色。就真的很多年轻人参加，特别是有一些小朋友，他们也参加了这个游程的队伍。一方面好像是神在人间走。走了一遭，一方面好像又是各个年纪的人在一起的一个盛大的聚会，大家都很开心，有那种威严的一面，也有这种很平易近人、很和蔼的一面。各年龄段的人都很用心的参与在中间，我觉得挺感动的。中国的习俗真的是有很多，中国很大，有很多不一样的文化在里面。确实，你看你在安徽，在同个中国，可是你却不知道福州有这个习俗，嗯、而且甚至不是很远，坐高铁四小时就到了。感谢抖音，感谢网络、嗯。明年新年的话，大家可以来。试试看看一下，我觉得很好玩。明年我觉得人应该会更多啊，是是、嗯，今年真的很火因。因为好像今年他们凑齐了五个柿子，是不是、啊、对对对都出来的？哇，跟你讲，那个柿子真是人气非常高，只要是有柿子的地方，都很多人，真的挤不进去。他的 fans 太多了、嗯，很新鲜的体验。对，好了，这支影片就到这里结束了。如果大家喜欢的话，不要忘记给我们点赞、订阅、关注、分享。拜拜，我们要去看游神了。
这还有老式的舞池是吗？店我都信了。